Takk, president. Representanten brukte mye tid i sitt innlegg på å snakke om ABE-reformen og alle dens vanskeligheter gjennom de åtte årene vi hadde regjeringsmakten. Representanten var også til stede på den samme budsjetthøringen som undertegnede ved dette budsjettet. Og det ble vel ved gjentatt anledning sagt at det eneste som var fjernet av ABE-reformen i budsjettet fra regjeringen var de tre bokstavene ABE, og at veldig mange av institusjonene opplever et kutt som er betydelig høyere enn det ABE-kuttet var. To eksempler på det, som også har vært mye i mediene det siste, er NRK og Kilden Kulturhus i Kristiansand, som begge står foran en nedbemanning, ganske kraftig sådan, for å innfri det budsjettet som er lagt frem og som blir vedtatt i dag, selv om man hevder at ABE-kuttet er borte. Så hva mener representanten ligger i å fjerne ABE-kuttet? Sam Jakobsen. ABE-kuttet, eller det kuttet som regjeringen innførte i forbindelse med ABE-reformen, det har vi kuttet. Det har vi fjernet. Det er et kutt som vi opplevde og fikk hele tiden tilbakemeldinger på, at nå går det ikke lenger, kan ikke ha så flate kutt i samtlige kutt institusjoner, ostehøvel over en lav sko. Så det har vi lyttet til, og vi har sagt at vi skulle fjerne det. Så når man for eksempel kommer til det punktet om at NRK har fått kutt, fordi de ikke har fått en så stor økning som forventet, så er jo det ikke det samme som et ABE-kutt, men det er jo rett og slett fordi vi må finne inndekning. Og vi tror at det kommer NRK til å klare fint. Pettersen. President, det er bare noen andre bokstaver som har kommet inn i stedet for ABE, blir jo konklusjonen på det, og så har man lagt på et enda større inndekningsbehov enn det ABE-kuttet var. La meg gå inn til styringssignalene for mediepolitikken, og jeg vil berømme representanten for å ha vært en tydelig mediepolitiker, åtte år i opposisjon. Det var for så vidt nye signaler som ble gitt fra talestolen om NRKs distriktskontorer, så det skal bli litt artig å se hvordan den lovnaden skal følges opp, eller om dette var en instruering av NRK fra Stortingets talestol, men la oss komme tilbake til det. Representanten har vært veldig opptatt av en verktøykasse for mediebransjen tidligere. I merknadene våre så har vi tatt inn en del innspill, blant annet i forhold til hvordan se på medier for unge borgere. Vi har sagt noe om støtteordninger til nyhetsproduksjon for lokalradio, blant annet. Hva tenker representanten om disse tiltakene som regjeringspartiene ikke har vært villig til å være med på i denne runden? Sam Jakobsen. Takk for spørsmålet. Jeg må jo si at hvert er kasse, det er noe jeg har ivret for lenge. Den kom aldri på plass i forrige regjering, og jeg vet at den gangen var forutsetningen litt annerledes enn nå. Det var en periode hvor de hadde det kanskje enda tøffere økonomisk, for det var så mye som skjedde. Det var så mye de skulle bruke pengene på, og man var redd for hvordan fremtiden ville bli. Så da blir det jo viktig å se på om det er nye verktøy i verktøykassa som kan være vel så hensiktsmessige. En del av de forslagene som kom på høringen, de kom litt sent. Jeg synes flere av de høres interessant ut, og jeg er jo interessert i å se nærmere på dem. Takk, president. Den største overraskelsen for oss alle var jo avviklingen av fritak for elektroniske nyhetstjenester i merverdiavgiftsloven. Og det virket sågar på en av debattene at det kom som en overraskelse på kulturministeren. Så da må det med andre ord vært representanten sin partikollega, finansministeren, som har fått dette inn i siste runde i regjeringen. Nå er jeg glad for at SV klarte å fremforhandle en verbaltekst som et nesten enstemmig storting slutter av seg til under behandlingen av finansdebatten. Men jeg er jo litt interessert i hva representanten tenker om Senterpartiets og regjeringens vilje og hensikt i den bestillingen som nå ligger der. Når man først har gjort dette kuttet, SV måtte tro det gjennom i forhandlingene verbalt, og nå har nesten et enstemmig storting sluttet seg til det. Så hva kan mediebransjen egentlig forvente frem mot revidert, ut fra representantens visjoner? Sam Jakobsen. Takk for spørsmålet. Nå høres det ut som at representanten Tettersen var til stede under forhandlingene, for han vet både hvem som truer og hvem som har sagt hva, og hvem som har stått i veien. Da vet han veldig mye mer enn meg. 
Det er i hvert fall helt tydelig. Det vi vet er at den ordningen har ikke fungert etter intensjonen. Den har ikke fungert sånn som det skal med tanke på akkurat de nyhetsmediene man ønsker at skulle nytte godt av den. Derfor synes jeg det er helt riktig at man så at den burde fjernes. Men så hadde den noen konsekvenser som flere synes er krevende. Og derfor så har vi jo i merknadsform også understreket, som jeg sa også fra talstolen, at jeg ser frem til at vi skal følge det her videre. Og det kommer jeg til å følge opp.